Dobro večer svima. Jako me raduje da smo večeras u Hrvatskom narodnom kazalištu. Raduje me prije svega zato jer je ovo prvi puta da se Slavo Žižek i ja vidimo, ja mislim, nakon tri godine. Od tada nije bio u Hrvatskoj. Ovo je također prvi puta da se u doba pandemije održava Filozofski teatar, što mi je izuzetno drago. Ovo je možda i zadnji puta da se održava, barem do ljeta. Razloge vjerojatno znate. Pa ću samo za početak dati kratak pregled ovoga programa i zašto smo ga uopće osnovali, potom predstaviti temu o kojoj će Slavi Žižek večeras govoriti i onda otvaramo večer i također bit ćemo otvoreni i za vaša pitanja. Postoji i live stream, tako da pozdravljam i sve ljude koji nas gledaju preko live streama. Dakle, Filozofski teatar je osnovan 2014. godine zahvaljujući prije svega trenutnoj intendantici Dubravki Vrgoč, koja me pozvala da ovaj program zaživi u HNK. Gosti koji su ovdje bili na pozornici, osim Slavoja Žižeka, bili su Vanessa Redgrave, Margareta von Trota, Julia Kristeva, Toma Piketty, Janis Varoufakis, M.I.A., Terry Eagleton, Tarik Ali, teško je pobrojati sve goste koji su gostovali u Filozofskom teatru. Također objavili smo dvije knjige, jedna je Rapsodija teatra Slavojevog prijatelja Alana Badjua. Također naručili smo, objavili i izveli prvi dramski tekst upravo od Slavoja, Antigona, u režiji Angele Richter, koji je premijeru ima upravo u Hrvatskom narodnom kazalištu. I eto, nastavit ćemo barem do ljeta, pa vas sve pozivam da pratite obavijesti koje će HNK objavljivati i nadam se da se vidimo u što većem broju, naravno poštivajući epidemiološke mjere kao i danas. Dakle, Slavoj, u zadnje dvije godine svijet se mnogo promijenio. U zadnjih 15 godina od kad smo se ti i ja upoznali prvi puta, svijet se još više naravno promijenio. U međuvremenu smo imali i financijsku krizu. U međuvremenu je Republika Hrvatska izgubila preko pola milijuna ljudi. U međuvremenu je Hrvatska, možda to ne znaš, postala jedna od najmoćnijih vojnih velesila na Balkanu. Naime, imamo preko pola milijuna branitelja. Gradovi su međuvremenu i sela prazni, poljoprivredi više nema, industrija je razrušena. Specijalno Vukovar, ako sam pravilno čitao, to što Srbi nisu uspjeli završiti, to će sada samo i Hrvati, jer Vukovar ima sve manje i manje ljudi, ne? Da, pa nisu samo Hrvati, ja bih rekao da je to prije jedna stranka koja se zove HDZ. Naravno, nije ni SDP baš. Naravno, nije ni SDP, ne vi, nemojmo zaboraviti da se aerodrom zove Franjo Tužman upravo zahvaljujući SDP-u. Kao što se sad snimaju filmovi o Franju Tužmanu. Dakle, u zadnjih 15 godina svijet se jako promijenio, Hrvatska se jako promijenila, u među vremenu klimatske promjene nisu nestale, postale su veće, dobili smo pandemiju, imamo mnoge druge eshatološke prijetnje od vulkana, potresa, Hrvatska i dalje razrušena, glina, petrinja izgleda kao Černobil, obnova se nije dogodila, također popušili smo i pare koje smo trebali dobiti. I u među vremenu ono što vidimo i to je tema večerašnjeg skupa i onoga o čemu će Slavoj nekih 20 minuta izložiti svoje početne teze o čemu ćemo pričati, u među vremenu vidimo i da se kapitalizam radikalno mijenja. Da dakle više ne možemo govoriti ono o čemu smo govorili recimo na Subversive Festivalu, dakle i David Harvey je bio ovdje, uglavnom smo govorili o neoliberalizmu, kako neoliberalizam utječe na postsocialistička društva poput Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i drugih. Međutim, danas vidimo da taj neoliberalizam zapravo više ne postoji, možda nikad nije ni postojao. I ono što se sada rađa jeste nešto što i ti, ali i drugi teoretičari, od Janisa Varoufakisa do Jody Dean, zovete nekom vrstom novog feudalizma, da li je to tehnofeudalizam, digitalni kolonalizam, neofeudalizam, nije sasvim točno, ni ti ni ja se sasvim ne slađemo, ali ono što je točno jeste, i to se u Hrvatskoj pogotovo moglo vidjeti u zadnje dvije, tri godine sa pandemijom, koliko velike big tech kompanije, prije svega sa Silicon Valley-a, zauzimaju sve sfere života. Dakle, u Hrvatskoj je, kao što svi znaju, nemoguće više nazvati restoran i naručiti hranu. Morate nazvati platformu koja je iz Silicon Valley-a ili iz neke druge države preko koje naručite hranu. Postoji Uber, postoji Airbnb, kripto, NFT, to je sve poznatije u Hrvatskoj također, sve više se koristi. 
i Hrvatska zapravo sa manjim brojem stanovništva, većim brojem branitelja, nema više nikakvu moć u usporedbi sa Googlom, Appleom, Facebookom, Metom i drugim korporacijama. Dakle, to su samo neke početne teze o kojima ćemo večeras pričati. Eto, Slavo, ja mislim da ne treba mnogo predstavljati. Objavljeno je mnogo knjiga u Hrvatskoj, mislim da ni Slavo ne zna koji točan broj. Svi... Hrvatski izdavači su objavili pokoju knjigu od Slavoja, ove zadnje mislim da još nisu, nadam se da hoće. Čest je gost u Hrvatskoj, kao što se vidi i po interesu večeras. I mislim da je to dovoljno, znam da ti ne voliš dugačka izlaganja. Prepuštam ti riječ, molim prije svega jedan veliki aplaus za Slavoja Žižikov. Hvala, lijepo. Hvala vama. To radi. Hvala vama i zaista cijenim što sam opet ovdje. Istina je, kao što si ti kazao, samo sa jednom iznimkom. Ne volim dugačka izlaganja, osim ako nisu to moja vlastita, naravno. Kao Fidel Castro. Kao Fidel Castro. Ne, ozbiljno. Zaista sam kvasmanan što sam ovdje i sama ova ideja filozofskog teatra čini mi se nešto divno. I znate u čemu je stvar? Nije stvar u tome, kao što neke budale pričaju, da bismo mi, teoretičari, htjeli da si prisvojimo teatar kao neka propagandna umjetnost, ne vulgarna, već i za filozofske ideje. Sasvim je suprotno, kao što su veliki filozofi od Platena do Hegela znali. Ti imaš neku ideju, ali ova ideja, čak ako ti je na nivou koncepta jasna, je šmotana i da bi video šta ova ideja zaista implicira, ovdje ulazi teatar. Ti treba da je inscenjiraš. Jedino tako vidiš konsekvencije. Zato nije da mi iskoristavamo teatar, nama treba teatar da bismo mi filozofi, barem to mislimo, da smo shvatili samog sebe. Samo druga uvodna napomljena, Specijalno sam zahvalan, samo ću nešto veoma kratko da kažem, šefici Dubravki, još uvek. Čuo sam da sad za nekoliko mjeseci ona odlazi i baš sam se setio kako je to bilo prije 30-40 godina, kad sam bio mlad, bila je još ona epoha takozvanog strukturalizma koji je imao neki svoj specifičan žargon. Tako, na primjer, bila je tada moda, to imate od Altisera do Derrida, do svih da... Ako je nešto odsutno, nisi smeo kazati, to je jednostavno odsutno, već. To je prisutno na način odsutnosti, ne? Tako da, nadam se kad Dubravke neće biti više ovdje, da će ona još uvijek biti prisutna na način odsutnosti. Hvala. Lijepo njoj. Sad da počinjem, pokušat ću, to je težak napor, uvek faliram, ali da budem što kraći. Imaš mene ovdje da te... Da, da, ali na kraju ćeš ti završiti u gulagu, ne ja, ali to je drugo, dobro. Naslov knjige kome je baš izašla, naslov mi se sviđa više nego sama knjiga, Heaven in Disorder, Nebo u neredu. To je parafraza onog, ali okrenuta, Mao Zedonga, slavnog, ispod neba je kaos, situacija je odlična. To što je on mislio je, kad je situacija kaotična, mi, komunisti koji znamo kuda ide povijest, treba da iskoristimo ovu situaciju, da realiziramo neku dublju istorijsku nužnost, koja ipak postoji. Znači, kaos je ispod neba, ne kaos u nebu. Danas je kaos u nebu samom. Nedostaje nam osnovna orijentacija. I to ne mislim u nekom dubokom metafizičkom smislu, već u svakidašnjem smislu. I kod vas u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Sjedinjenim državama. Slušajte, ovi novi Trumpov populizam i sa druge strane ljevo-liberalni demokratski pokret, da ne govorimo o takozvanim demokratskim socijalistima, oni radikalno ne govore isti jezik. To nije više isti jezik. Ovdje ne vidim ni mogućeg sporazuma. Tako da živimo doslovno u 
skoro bych kázal, metafyzickom neredu. I chaos je úžasný. Jer nemojte něco zaboravit. Vši kážu, oh, demokratia, to jsou razlike, tolerancia do razlike, ale budeme ozbilní. Demokratia funkcionira samo ako postoji neki osnovni pakt o načinu, modusu, koexistencije, različitih pozicija i tako dalje. Skoro me se stidim da dam ovo kao primjer, ali se setite pre nekih 20 godina, zaboravio sam, kada je Bush pobedio Al Gora. Nitko nije... Nitko nije bio ko nije prihvatio rezultat. Bilo je verovatno i Varki, Florida i tako dalje, izbor rezultati, ali kad je bilo jasno da je za nekih, šta je znam, 200 glasova ili koliko bus, pobedio, svi su prihvatili. Sa Trumpom, kao što znate, nije tako. Ruši se ovaj osnovni socijalni pakt. I sad dolazi, nažalost, ne mogu iz svoje, ne mogu iz sebe, svoje kože, moment vulgarnosti. Ako bih trebao pomenuti jednu metaforu za ludost našeg svijeta, ali ne, nije metafora, to je zaista se desilo. I opet, unapred izvinjavam se za ekstremnu vulgarnost. Ali i ja, kad sam to pročitao, skoro sam reagisao, znate, u ovim crtanim filmovima Tom i Jerry, kad kad Tom ili Jerry nešto vidi, što ga fascinira, ona i uskoče, oči mu iskoče van i vrde. Skoro sam tako reagirao. Pre nekih desetak dana, to nije vic, čitao sam ovo. Jedna američka starleta zaslužila je nekoliko stotinu hiljada dolara. Sa čime? Sad dolazi vulgarna riječ, ja se ispričavam. Prodavala je u steklenim bocicama, da je to pravilno, svoj prdeš, doslovno. I dobro je išlo i tako dalje. I čak neki anonimni idiot dao je intervju i kazao da u ovom, čak je skoro dobilo to marksističko, u konotaciju. Kazao je da je u ovom otuđenom svijetu gdje svi samo digitalno funkcioniramo i nema više kontakta. Ako kupiš onu bocicu prdeža tamo, za moment osjetiš pravu ljudsku prisutnost i tako dalje, ne? Dobro, to bi još nekako kupio, iako ne za osobnu upotrebu, da tako kažem. Ali onda je išlo korak dalje. Ova ova mini zvijezda, da bi mogla da prodaje dovoljno boca, jedla je pasuli takve stvari celi dan i to je bilo problem zdravstveni za njezino tijelo. Nije išlo i doktori se joj kazali ne možeš više. I ona sada služi još više para da prodaje istu stvar kao da li imate vi hrvatski prebot, mi nemamo dobro kod Slovenije, NFT. Non-fungible dog. I to se meni čini potpuno ludo da čak taj, kako da kažem, minimalni moment, ok, neću kazati, to je vulgarno, autentičnog kontakta, ali neki mali komadic realnog iščezne i ostaje nešto što je obsceno, ali što u smislu realnog vlasništva apsolutno ništa ne znači. Ništa ne znači, ali je socijalni fakt gdje se opet troše stotine hiljada dolara. I zašto ovu veoma vulgarnu priču spominjem? Jer ovdje smo danas. S jedne strane ima sve više siromaštva, ima manjak para, a sa druge strane, što sve veći dio ljudi se ponaša, radi kao da ne znaju kuda s parama. I pare se apsolutno i racionalno troše. I sad biti je u tome, 
nemam sad vremena, to je čak filozofski problem da razvijem, kako sad zdravi razum bi nam kazao, pa u čemu je problem? Tamo ima suviše para, ovde nema dovoljno para, pa da prerasporedimo, da uzmemo tamo, damo ovde i sve će biti u redu. Ne, baš to se ne može uraditi. Kao što je Hegel kazao u svojoj u svojej filozofiji prava, rechts filozofiji, više, kako da kažem, eksces bogatstva je sam koji proizvodi na suprotnom kraju siromaštvo. Tako da ne možemo jednostavno prerasporediti, već cijelu logiku treba promijeniti. I zašto ja to ovdje pominjem. Zato jer mislim da je to sve, NFT, ove glupe spekulacije i tako dalje, da je to znak, a to što si ti srečko već nagovjestio, da se nešto radikalno mijenja u današnjem kapitalizmu. Zar smo mi uopšte svjesni, iako se i ja kao i ti srečko Mnogo puta sa njime, sa Janisom Vrkasijom ne slažemo, ali ovdje je nešto dobro zapazio. Ovaj simbolični datum, prije godinu dana, malo više, ne znam kada, na isti dan, to je naravno bio slučaj, ali ipak, na isti dan kad je u velikim silama dvije Engleska i Sjedinje države, kad su došle statistike koliko je pao za nekih 20% bruto društveni produkt, burze su skoknule gore. Znači, došlo je ovdje do nekog radikalnog raskola između realne privrede, ali pazite, ja ne mistificiram realnu privredu, to je i intelektualna sve to i zatvoreni krug financijskih spekulacija. Jer samo pomislite koliko je neobično što se dešava posljednu godinu i pol. S jedne strane mislili bismo, pa to je keynesijanstvo, jer državne banke štampaju novac kao lude. Ali minimalni deo tog novca dolazi do takozvanih običnih ljudi. Većina tog novca ostaje u sferi financijske cirkulacije. I ovdje pričamo ne samo o milijunima, o milijardama, već o trilijon, kako se kaže, trilijon, hiljadu milijardi. To su svote i to se baca, ali ostaje u svom zatvorenom, ostaje u svom zatvorenom krugu. Znači, u suprotnosti s keynesijanstvom, gdje se štampa pare, ali zato da bi novac stigao do obični ljudi koji onda nastupaju na tržištu kao potražnja i pokrenu produkciju, ovdje je skoro anti-keynesijansko štampanje para. Štampa se pare upravo da ne bi došle do običnih do običnih ljudi. Šta se ovdje dešava? Šta je iza toga? Ja mislim da je, i ja imam taj termin za problematičnom, neofeudalizam, ali da tako kažem da se složimo, ono na što možda ne na sasvim adevkatan način cilja termin neofeudalizam. I ja bi to formulisao na tradicionalan marxistički način. Način, jako sam više i više kritičan do tradicionalnog marksizma. To što se danas dešava, imate li, i mi na slovenačkom ga nemamo, kako vi prevodite zajednička dobra, commons? Zajednička dobra, ja mislim da je naj... Da, da. Zajednička dobra se privatiziraju, ali pazite, ne u smislu u kome Marx o tome odnosi, govori u 16. 17. stoljeću, da je ono što je bilo zajednički šume, polja, da se privatizira, već zajednička dobra ostaju zajednička i upravo kao takva ona su privatizirana. Šta je danas Amazon? To je sam prostor u kome mi kupujemo knjige, izmenjujemo stvari, i ostale ove velike kompanije, na primjer Facebook, Zuckerberg, 
или uh, World, uh, 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 Bill Gates и тако далје, uh, они не су наши партнери који нас искориставају и тако далје. Они су власници самог простора у коме могу ја искориставам тебе или можда чак ти мене или шта ја знам. Сам тај простор, заједнички простор је приватизиран. То је ужас. И зато, ако очете читат један текст који није, барем изгледа да није вулгаран, али је за мене још ужаснији од онок девојка која продаје свој прдеш и стане, то је Зукерберг о манифест о метаверзуму. Метаверз. То је неке врсте манифест неофеудализма. Он нуди Metaverzum, ne univerzum, naša realnost, već metaverzum, digitalni virtualni svijet u kome oslobodljeni onih, upravo prdeža, da tako kažem, prljavih svakidašnih stvari, mi idealno komuniciramo bez bolova, bez raščepa, ali, Bože moj, on je vlasnik toga. On, kao feudalac našeg zajedničkog prostora. Zašto je to užasno? Dešava se nešto drugo što je drugi aspekt toga, iz tog procesa danas. Obično i mi kad smo bili ljudi prije nekoliko godina, toliko smo pričali protiv državi, to je jedna za mene od najglupijih ljevičarskih frazi, da je država kao takva otuđena, da je prava politika na distanciji od državi. Ja mislim da je velika lekcija pandemije i to je kazao ne neki desničar, već naš prijatelj šteta što ga nis mogao dobiti, znam da si ga pokušao, Alvaro Garcia Linera. Napisao je neki odličan tekst o pandemiji gde je kazao zar smo mi svjesni šta se desilo prije dvije godine, malo manje. Sve se srušilo, sve, mislim. Proizvodnja, svaki dašnica, obskrba, sve je bilo u paniki i međunarodni odnosi su se pogoršali sve države i jedina nada je ostala država. Od države se očekivalo da će organizirati da ljudi ne budu stradali financijski i tako dalje i tako dalje. I zanimivo je da Linera kao pametan ljevičar ne vidi u tome nešto užasno, već kaže ne, mi nekako. Trebamo se spremiti da i mi iskoristimo taj moment državu i gde ja vidim problem. Naš prijatelj koji si ti već spomenuo, Alain Badiou, koji svaka mu čast, baš sam saznao od svoje supruge, danas ima rođendan Badiou, napisao svoje nove... Zašto svaka mu čast? Jer je živ još ili? Zašto svaka mu čast? Zašto svaka mu čast? Pa, ja kažem veoma činični, svaka mu čast u smislu skoro će umret pa ćemo onda iskreno plakati i tako dalje, ali to je druga priča. Badiou je napisao nešto što se meni čili skoro neverovatnim. On kaže da je globalno, kako se kaže, warming, ugrijavanje, zagrijavanje, zatopljenje, da je to mit, novi religijski mit, kojeg podupire veliki kapital, to je samo način da se disciplinira radnike i da je to nova religija, gaja kada je zemlja, novo božestvo. I onda kaže sve što treba da uradimo je to lokalno, izvan države, u svakom gradu, selu, oblikuje se, formira se mali komitet koji proverava kakvo je stanje sa okolinom. Ja mislim da je to ludost, jer je problem globalan. Da li ste čitali, to je mene fascinirali, ja volim one krajeve, šta se desilo, pa dešava se svugda sada, se sečaš pre proslog, ne, ovog ljeta čak, Vancouver i Seattle, severozapad i njim država, jugozapad Kanade, 50 stepni temperature. I svi znaju... To nije bio rezultat toga što bi oni tamo radili pogrešno. Nikakav lokalni komitet ne bi to otkrio. To je bio, to je rezultat gigantske promjene u cirkulaciji vazduha, gde čak jedna država ne može mnogo da 
uradi. Znači, to je moj, da ne gubim sad vremena, se izminjavam, moj prvi je reafirmirajmo državu. Nije dovoljno lokalna samoupravna. Samouprava. Drugi problem ipak sa državom, a sve više politikom, a to je nešto što me veoma zanima, je da liberalna demokratija, kakvu mi poznajemo, kako to da kažem, gubi vazduh, gubi elan. Dokaz, pogledajte, pa ne mislim ni da je on negativni lik, ali pogledajte šta se sad događa u Italiji. Nema više, osim, veoma zanimljivo, osim fašista, krajno desnih, nema više nikakve alternative centru koji je na vlasti i sad svi bi želeli da Mario Draghi ostaje. I ljevica i desnica. Znači, ona osnovna politička dinamika se gubi. A šta to znači? Nešto veoma opasno. Zašto? Jer to ne znači ljudi su zadovoljni. To znači da se oblikuje, sve više se formira u bazi neko nezadovoljstvo koje se ne može reprezentirati u političkom polju multipartijske liberalne demokratije. Gledajte, na primjer, ako se sjećate, u Francuskoj, kako vi to kažete, žute jakne prsluci, žile žene. Da, žuti prsluci ili Podemos u Španjolskoj. Dok su bili gibanje protesta civilnog društva, divno, stotine hiljada ljudi, ali onda u Francuskoj uopšte nije išlo prijevod u državnu politiku, stranačku politiku. U Španjolskoj oni su ušli u vladu, ali su sada jedna kao druga obične. I zašto je to opasno? Mi na zapadu, ako smo, ali ko je, ja više ne vjerujem da je zapad, zapad. To je bio Habermas Jürgen, nazvam da se sečate, kad je pre 30 godina, kad je raspao istočnoevropski komunizam, Habermas je insistirao, to je samo, na engleskom se kaže, catch up na njemačkom na Holende revolucijon. Neće oni doneti ništa novog, oni samo treba im dopustiti da se priključe zapadnoevropskoj liberalnoj demokratiji. Ali u tome je problem, to što danas imamo, to je neko nezadovoljstvo koje upravo nije nezadovoljstvo u smislu Ukrajine ili Belorusije, i mi hoćemo Evropsku uniju bio kao zapad. Ne, to je nezadovoljstvo sa samom liberalnom demokratijom. I to je, ja mislim, veliki problem. I upravo ova dezorientacija, čuj, nemoj biti suviše nervozan, bližim se kraju, tamo negde daleko, daleko, ako pogledam, vidim kraj. Ova dezorientacija otvara prostor za kako vi to kažete, zavjera, konspirasi teorije, za teorije zavjere. Da nešto kažem sasvim jasno, ima zavjera i ja vjerujem da to kako je pandemija iskoristena, pa čak i ekološki problemi, naravno, kapital ima svoje račune ovde, ali je, Ne vjerujem da je iza toga jedna velika zavjera i ne znam da li ste svesni koliko se sada jača na zapadu čak i ljeva teorija zavjere. Neki bivši prijatelji me napali i kažu da ne vidim da je pandemija samo prvi stepen. To što ću vam sad kazati opet nije vic. Oni mi kažu prvi stepen je pandemija koja je većina misli artificijelno sfabricirana sa strane vlasti da se drži u kontroli ljude iz ekonomskih razloga pa i iz razloga kontrole. Onda kažu globalno zatopljenje je isto tako mit, nije to. I onda čak se sada širi teorija, zanim me šta je iza nje, da oni na vlasti već spremaju Treći stepen, ajmo koliko si pametan, ja nisam bio, znaš šta imaju oni tvrde, eljeni. 
da nas uplaše tvrdiće da imaju oni na vlasti kontakt sa eljenima. I zato da bi sprečili katastrofu, trebaju da nas potpuno kontrolišu i tako dalje. Opet, šta je moja, ne kažem, teorija, već ideja ovde? Da, ima zavjera, ali ne u tom smislu jedna velika zavjera. Pandemija, globalno zatopljenje, to je realna tragedija koju razne snage pokušaju da iskoriste, ali u čemu je finta teorija zavire? Ponovit ću jedan stari vič Lakana, već ga ponavljam i ovde se ga verovatno nekoliko puta upotrebio, kao o ljubomori, kao kažemo da sam ja ljubomoran da moja žena spava sa drugim muškarcima. Čak, lepa poanta Lakana, čak ako je faktični to sve istina, Moja ljubomora je još uvek patološka. Jer problem nije u tome da li moja žena zaista radi to što ja sumnjem. Već zašto meni ljubomora treba kao faktor koji meni treba da držim svoje subjektivno jedinstvo, da funkcionišem. I u tome je i u problem, na primjer, fašističkog antisemitizma. Nije problem u tome da li su jevri zaista takvi. Problem je u tome zašto fašizmu treba antisemitizam da bi se uopšte reproducirao. I sad referiram na moju dobru prijateljicu koja postaje sad pametnija od mene, Alenku Zupančić, koja je to lijepo razvila u čemu je problem ovih novih teorija zavjera. Prvi problem je da ste nešto primijetili. Oni počinju veoma nedogmatski. Oficijelni mediji i znanost su samo mediji velikog kapitala, oni dogmatski brane svoju liniju, a trebamo da razmišljamo sa svojom glavom i tako dalje. Dobro, to je već glupo. Šta znači razmišljati sa svojom glavom? To znači za skoro sve nas idi u Google pa search conspiracy theories. I naravno, naći se što što si treba. Ali prva stvar je u tome što kao teorije zavjere počinju ovim racionalnim pristupom, ništa nije sigurno, nedogmatski, a onda veoma brzo idu u ekstremnu dogmu. Nude veliko pristup. objašnjenje i drugi problem ovde, to je divan doprinos Alenke Zupančić, ona kaže pa teorije zavjere nisu postmoderna u smislu nema jedne istine, sve je relativno diskurzivni konstrukti, ne. Teorije zavjere su očajnički pokušaj povratka ka nekoj temeljnoj istini. I Alenka Sufančić ide ovde u, da kako kažem, negativnu teologiju, doslovno zli, bo kaže, danas u ovom haosu nitko više ne vjeruje, postoji jedan dobar bok koji usmerava sve što se nama dešava, pa onda bolje nego ništa je, postoje barem nešto kao zli bok. Neki agenat koji je iza svega užasa koji se nama dešava. I ja sam radikalno za cijepljene, ali ne da razumijem one koji su protiv, ali vidim krizu. Kriza je za mene u tome što zaista to što nas očekuje, to nije povratak na staro, to je promjena cijelog našeg načina života. Ja sad završne fanfare. Ja zovem ono što trebamo uraditi komunizam. Malo da provociram, ali mislim ozbiljno. Sad imate pravo da me pitate, pa zel si ti lud, gde vidiš komunizam i tako dalje. Izvinam se. Ja ću vam dati jasan odgovor. Samo čitajte velike oficijelne medije, na primer, onaj tužni spektakal u Glasgovu kad su se sabrali svi predstavnici velikih snaga za globalno zatopljenje, šta da uraditi i tako dalje. 
Pa oni su sve kazali, to je moj program. Treba internacionalna kooperacija, regulacija držišta i tako dalje i tako dalje. Za mene je komunizam samo to, oblik naše organizacije, gde će to zaista biti moguće. Ili, čitao sam sada, kad je počeo Omikron, neku dobru analizu moralnog fijaska razvijenog zapada, gde oni kažu tri tačke su katastrofe. Prva tačka, to je zaista bila katastrofa, države su milijarde dolara dale privatnim kompanijama da razviju cijepiva. A kompanije vuku profit sada. Minimum što bi bio je da bi bio, kako se to kaže, bez copyrighta. Ko može proizvoditi, ne treba platiti copyright, da može svako. Ovde smo falirali. Druga tačka. U trećem svetu im nedostaje cijepiva, a kod nas sad se milijuni cijepiva uništavaju jer rok potiče i treća tačka, nema kooperacije i tako dalje i tako dalje. Opet, za mene je komunizam samo tamo gde je na nivou kooperacije, koordinacije, ne bi do toga došlo i to je za mene komunizam. Ne sve ćemo nacionalizirati. Ova jednostavna formula je za mene užas. Sad, da zaista završim, jer smo već tamo, možemo u diskusiji više... Sad mi možete opet kazati, pa ako svi na neki način to znamo, potrebna je globalna koordinacija, regulacija tržišta i tako dalje i tako dalje, zašto se to ne dešava? E, ovdje bi trebao ići dublje u ideologiju, ali ja bih samo to kazao, da danas smo... Možemo vidjeti nešto veoma neobično u tome kako ideologija funkcionira. Ideologija ništa ne sakriva, sve mi saznajemo. Stalno imamo ove pozive koji su mišljeni ozbiljno i istiniti su. Skoro smo tamo, katastrofa se blizi, bit će u našoj okolinu neverovatnih katastrofi ekoloških itd. itd. Ali kao da kad to pričamo na uopšem nivou, kao da, kako da kažem, nije, to nećemo da uraditi pa mistificiramo, ne pričamo, ne. Jedan način da se ništa ne uradi je baš da se priča o tome kako treba, kako treba da se uradi. I mislim da smo čak, ne znam kako je s vama, da budem malo samokritičan, mi u Sloveniji sada na neki način u sličnom položaju. Sva, čak i demokratska sredina, ljevica govori Janša, Janša, izbaci Janšu i tako dalje. Ali mislim da su nekako već uhvaćeni u to skoro svi. Pričaj protiv Janše, ali ne možeš se organizirati da zaista nešto uradiš. Zašto? Jer ja mislim, opet isto kao oni antivakseri protiv cijepljenja, mislim da nismo dovoljno svjesni da kriza u kojoj smo danas je kriza doslovno, je kriza cijelog našeg načina života. Mi smo u principu za promjene, ali nećemo platiti cijenu za njih. Zato, zaista sad završavam, sa jednim citatom koji je, mislim, čak već negde izašao iz nekog mog teksta, iz Georgea Orwella, gde se on već 37. godine je to napisao. Divno ismijava, on divno ismijava ovaj prevladujući ljevičarski stav kao svi se protivimo klasnim razlikama i treba ih ukinuti, ali ništa ne uradimo. I to što vam ću sada pročitati je samo nekoliko riječi od Orvela, gde sam ja samo zamijenio borbu protiv siromaštva sa globalnim zatopljenjem. Citat. Svi se protivimo globalnom zatopljenju i pandemiji, ali vrlo malo ljudi ih ozbiljno želi ukinuti. 
sve dok se radi samo o poboljšanju sudbine običnih ljudi. Svaka pristojna osoba je suglasna, ali nažalost ne možete postići napredak ako samo želite ukloniti globalno zatopljenje i pandemiju. Točnije, potrebno je poželjeti da nestanu globalno zatopljenje i pandemija, ali vaša želja nema učinka osim ako ne shvatite što to sve uključuje. Činjenica s kojom se treba suočiti je da ukinuti globalno zatopljenje i pandemiju znači ukiniti dio samog sebe. Svatko od nas mora će se toliko izmijeniti da će na kraju teško biti prepoznatljiv kao ista osoba. U tome je problem. Da li smo spremni da to uradimo? Jao, daj mi još minut. Nema više, nema gotovo. Vidite, to je, ljudi kažu, komunizam je prošlost. Ne, stalinizam živi. Hvala lijepo. Hvala, Slavo. Ja ću odmah započet, možda ne sa provokacijom, ali da propitam ovo što si rekao neko od glavnih teza. Jedna od tvojih glavnih teza večeras je bila da trebamo reafirmirati državu. Da. Ali si sam spomenuo kako su završili primjerice Podemos, koji je naravno izrastao na valu Indignadosa, i ti i ja smo iz prve ruke vidjeli kako je završila Siriza. Dakle, ta reafirmacija države je na kraju završila tako da su oni koji su reafirmirali državu, državu prepustili, da li je to Europska centralna banka, Međunarodni monetarni fond, i zapravo nisu proizvali tu revoluciju. Ono što mene zanima, ukoliko se nalazimo u nekoj vrsti tehnofeudalizma, neofeudalizma, gdje po onome što Jody Dean kaže dolazi do toga da imamo nove lordove, nove kmetove, neku vrstu parcelizacije, suvereniteta. Ako je to točno, a vidimo u Hrvatskoj da donekle jeste točno, i to ne znači da kapitalizam više nije ovdje. I to Jody Dean lijepo kaže, ona kaže postoje razne vrste feudalizma, što ne mora značiti da kapitalizma više nema. Ali ono što mene zanima, sam si spomenuo Glasgow, Unazad zadnjih par godina vidjeli smo i taj veliki klimatski, i dalje ga vidimo, veliki klimatski pokret, Fridays for Future, Greta, dakle, rađa se nešto, također vidimo da postoji reafirmacija neke vrste kenzijanske politike, Green New Deal, gdje čini mi se ljevica, i tu treba biti samo kritičan i kritičan, završava na Green New Dealu kao da je to rješenje za sve. I ono što mene zanima, kad govoriš o reafirmaciji državi, zar nije kada smo gledali u Latinsku Ameriku, recimo, Ekvador pod Rafaelom Koreom, Bolivija pod Evo Moralesom, druge države u Latinskoj Americi, Lula u Brazilu, zar nisu svi oni koji su došli na vlast i ljevičarski pokreti, prije svega u Latinskoj Americi, reafirmirali državu na način da nisu prekinuli sa onim što je najgore u kapitalizmu, a to je ekstraktivizam, dakle, da nisu prekinuli Recimo, Brazil, Lula nije prekinuo sa fosilnim gorivima. Čile, koji je trenutno naše gore list, naravno nije naše gore list da se kandidira u Zagrebu. Borić, da, Borić. Borić, ali da se kandidira u Zagrebu ili sve sve tamo, prozvali bi ga najvećom komunjarom i ne bi ga slavili. Ali pošto je iz Hrvatske, eto, onda su svi ponosni na Borića. Ono što se sad u Čilevi dešava je jako zanimljivo, jer oni pokušavaju ponovo preispisati ustav, gdje će onda i liti primjerice biti redefiniran kao zajedničko dobro. E sad, ono što mene zanima, kako da ljevica u ovome modelu svijeta koji postoji, gdje ako nećete fossil fuels, fosilna goriva, onda ćete liti, vidimo što se u Srbiji događa sa litijom, sa Rio Tinto, ali sa velikim prosvjedima, kako ljevica danas može otići beyond, dakle, nadići ekstraktivizam, dakle, tu logiku kapitala da ti moraš crpiti negdje prirodne resurse, nisu više fosilna goriva, nego je sad liti, da li je rješenje degrowth, po meni nije to jedino rješenje, ali je zanimljivo rješenje svakako. Na koji način, evo recimo sada FOT eksperiment u nekoj državi koja je puna litija, ne mora to biti Srbija, daleko je od toga, dođe ljevica na vlast. Šta radi sa litijem, recimo, ako znamo da je taj liti zagađuje prirodni okoliš? Hoću reći, nije li sama ljevica došla u neku vrstu čorsokaka kontradikcije gdje ne može nadići kontradikcije ne samo kapitalizma, nego i socijalizma samog? Jer kao što znamo i socijalizam i Sovjetski savjez je također zagađivao okoliš. Čak i više, čak i više. Dakle, gdje ti vidiš way out? Gdje ti vidiš na koji način, a da to ne postane neka vrsta socijaldemokracije sa kojom je gotovo, welfare state naravno više ne može postojati. Gdje ti vidiš way out iz toga, iz te kontradikcije? Dobro, onda ću ti ja vratiti pitanje, pa me zaista zanima. 
Prvo, ja ne bih kazao da su sva iskustva igranja uloge prihvatanja vlasti negativno završila. Za mene je upravo Bolivija ipak, uprko svemu neke vrste čudo. Morales je bio koliko, deset godina, ne znam, devet, na vlasti i to je bio primjer, to što ja zovem principijelnog pragmatizma. Nikad nisu izgubili globalnu viziju. Kapitalizam ne radi i tako dalje i tako dalje, ali su to vodili mudrom, pragmatičnom politikom i rezultat je nevjerovatan. Čitao sam neke, da kažem kao stari stelinista, burzoaske statistike koje je priznao da se standard života običnih ljudi skoro udvostručio za deset godina Moralesa, zato i, to je nevjerovatno što se desilo, zato i posle udara, oni su, evo, pobedili na demokratskim izborima, oni su uspjeli tamo gdje Siriza nije uspjela. Katastrofa Sirize je bila da kad je preuzela vlast, uništila je potpuno vlastitu bazu, ono, bogato civilno društvo i tako dalje, i tako dalje. Tako da, Čile, ja nisam tako optimista, vidjet ćemo, vidjet ćemo. Samo moj, niti ne protiv argument bi bio, to je divno, to je veliki problem. I zar nema i Bolivija, ja mislim, ogromne zalihe, skoro pola svjetlja, ni užasno veliki problem. Znaš da je Elon Musk rekao da će proizvesti državni udar u Boliviji kad god želi. Dakle, naravno da ima, ali tu se vraćam na pitanje da ga zaoštrim. Ja bih tih pitanje vratio ovde. Pitanje u smislu, pa to je problem na vlasti. Ja mrzim ljevicu koja, a to je bio dobar deo ljevice, koja udobno sedi u opoziciji i protestira protiv litija, a tiho u sebi računa, pa nekako će ipak oni da to srede, da energiju nabave i tako dalje. To je moje veliko iskustvo. Dobro, to je primjer koji se ne može ni usporediti, ali se šetaš onih svih skandala Guantana Mobej i u Iraku, mučenja i tako dalje. Mnogi ljevičari su protestirali, ali kad sam pričao sa njima, liberal ljevičari i demokratiji, kaže su, pa naravno da naše vlasti to rade. Samo mi nećemo suviše o tome da znamo. Meni je, to je težak problem, ali zar nije jedina nada za ljevicu da se ne iz komforta opozicije ili samo socijalnog protesta, već kao vlast otvoreno suoči s tome. Da, to je mega problem, jer na primjer za Boliviju, koja je ipak uprko svemu siromašna država, liti može biti skoro kao nafta za Saudijsku Arabiju. Da, ali zar to nije upravo problem da nisi prekinuo sa začaranom spiralom ekstraktivizma, crpljenja prirodnih resursa koji ostavljaju... Dobro, ali paži, za neku nerazvijenu državu, ja ne kažem da ne treba prekinuti. A zar to onda nije ketchup koji si ti kritizirao prije? Ne, ja ovo kažem nešto drugo. Da, lako je opet kao ljevičar kazati mi hoćemo prekinuti sa ekstraktivizmom. Lijepo, samo šta bi ti uradio? Ako, na primjer, za Boliviju prekinuti sa ekstraktivizmom, znači idemo u siromaštvo opet. To je ozbiljan problem koji se može riješiti samo na više globalnom nivou i tako dalje. Jer to bi bilo užasno rješenje da se siromašne države žrtvuju ovde, ne? Bogati lijepo idu dalje. Ja se potpuno slažem. To je problem. Samo, opet, kako da kažem, to je problem onog koji je na vlasti. I Trebamo riskirati to da smo na vlasti i da se mi suočimo s ovim problemom. Ima varijanti empirijskih, na primjer, da ne znam, da se nekako pogodi sa razvijanim zemljama. Treba biti pragmatičan ovde. Samo, pazi, to, znaš što se meni, Srbija je drugi problem, ne znam, poznajem dovoljno, više tragično poznajem situaciju u Boliviji. Sad opet razvine države će prebaciti krivnju na neku nerazvijenu zemlju i 
oni će biti krivi i tako dalje i tako dalje. Ali dobro, sad to da ti kažem, pa da ti vratim pitanje. Šta bi ti ako bi bio ljevi demokratski vođa ili stranka u Boliviji, šta bi uradio? Bi ti jednostavno sa heroizmom kazao prekinimo sa ekstraktivizmom ili šta? Ne, naravno, ja mislim da je to nemoguće u toj poziciji uraditi u kojoj cijeli svijet počiva na tom modelu, naravno, ali ja govorim da je to ogroman i teorijski problem, i politički, i real politički problem za bilo koju progresivnu opciju. Da, ali se treba suočiti... Naravno da se treba suočiti, ali se ne slažem... Ne, 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 mi se ovde potpuno slažemo. To što ja samo oču da kažem, i nadam se da se svi ovim složimo, je da... Ja sam sit, dovoljno imam one ljevice koje kaže pa to je težak problem, pa bolje da ostajemo u opoziciji pa da protestiramo. To je problem sa kojim trebamo otvoreno da se suočimo, a ne kao oni to rade, a mi iz udobne pozicije kritiziramo ovo i tako dalje. Apsolutno se slažemo. I to je za me ona... Hrštam naslov jedne moje knjige, ona Karičov, Hoplesnes, Hrabrost, da, situacija je bez... Bez nade, ali treba da se otvoreno suočimo, a ne samo da udobno kritiziramo one na vlasti. Ok, idemo na još jedno pitanje i onda ćemo uskoro otvoriti podi i mikrofone za pitanja publike. Dakle, spomenuo si nezadovoljstvo koje se rađa i neku vrstu, ja bih to rekao, zajedno sa bifom, impotencije, ne impotencije u seksualnom smislu, nego neka vrsta impotencije u smislu frustracije ljudi koji se više ne snalaze u sistemu ili koji su od sistema bačeni na marginu, koji nemaju više ni za kruh. Izvim da te pokrenu. Pa nisu to samo marginalci. Ne, 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 nisu, naravno. Nisu, pa evo imali smo jednog u Australiji koji nije marginalac, a koji je također antivakser. Ako možda je prenim, onda opet dajem tebi reći. Samo primjer koji je mene fascinirao. Bio sam pre nekih 20-25 godina u Engleskoj, baš dva, to uvek taj primjer navodim, nekih deset dana prije izbora. Posljedni izbori na kojima je Blair pobedio. I bilo je neka mega TV emisija gdje su slušalci birali naj, kako kažem, ne najpopular, šta je, najomrženiju... Najomrženiju. Najomrženiju osobu u Engleskoj. Daleko je pobedio Tony Blair. Deset dana kasnije pobedio je na izborima. I meni je to užas. Kao i... I problem je u tome kako promijeniti vlast, ali ja ne bi krivio, ne bi samo državu ovde. A znaš i u čemu je ovde moj problem? Zašto sam za državu? Jer ljudi mnogo puta kažu pa država reprezentira samo od daleka nezastupane posredne interese. Pa upravo to daje neki manevarski prostor državi. Mene bi bilo strah države koja bi samo uskladljivala interese od ozdo. Većina ljudi je danas ideološki manipulisanih. U mnogim državama, specijalno u sjedinjenim državama, sad je malo bolje sa Black Lives Matter, to je veoma zanimljiva studija koju sam čitao. Ako gledaš primjere civilnog društva, spontanih organizacija koji su protiv države, u velikoj većini u sjedinjim državama to su desne lokalne organizacije koje su protiv onog što oni kažu ekstra vlasti. Ne zaboravi da barem u Americi federalna vlast je bila, je išla dulje, više daleko protiv u smjeru protiv rasizma od baze. Problem je baza. Zato ja mislim da čak i Linera riskira ovu. Znači da čak trebamo kazat, možda je dobro da je država malo otuđena, da može da udre... Sad, državu bavili su se... Šta je tvoj problem za državom? Imam puno problema sa državom, naravno, i nisam takav fetišist države kao ti. Naravno, tu bismo se sad ne složili jer puno više naginjem anarhizmu. Prije svega mislim... Dobro, kako bi ti... Evo, evo, sad ga imamo, da mu... Ba nemaš, nemaš, nemaš. Ne, ne, ja ću da jedan slovenački političar, korumpiran od Njanše, upotrebio je ovu riječ, ne znam da si gledao, pa ću na tebe, da mu... Squeeze the balls, stisnemo. Nemoj, molim te na našem jeziku, gledaj nas i djeca na televiziji. Ma djeca, čuj, kad je moj sin imao četiri godine. Četiri! Jedan put sam ušao u njegovu sobu i vidim 
sve zna, X, 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 homofilmovi, sve, tako da, pušti ti djecu. Evo, ali sad, ajde, ajde da ti ozbiljno, ajde, ajde ozbiljno da ti odgovoriš. Šta bi za tebe bio anarhistički odgovor na... Evo ovako, pitao si me ko je moj problem sa državom. Moj problem sa državom je taj da u zadnja dva stoljeća, otprilike, je država poistovječena sa državom nacijom. Dakle, nema ni jedne države koja nije država nacija. Ono što je država nacija je, naravno, izmišljanje koje kakvih mitova koji se sežu ili u sedmo stoljeće ili u dalje stoljeće. To je također država protiv drugih država. To je monopol na vlast, monopol na silu. Ja mislim da država kao država nacija prije svega nije rješenje. A ja također mislim da država, ne znam da li si čitao ovu zadnju knjigu od Davida Grebera i David Vengrow, The Dawn of Everything, dakle to je jedna 500 stranica dugačka knjiga koju naravno niko ne čita isto kao Imperi, Habermasa i druge. Ja sam je pročitao do pola. Jako je zanimljivo jer pokazuje da je za razliku od Hararija, Pinkera, ovih optimista u takozvani progres, što je još Benjamin kritizirao. Oni pokazuju Greiberi i Vengro, koji naravno su arheolog i antropolog, koji naklinju anarchizmu, ajmo to tako reći, pokazuju da je u zadnjih 20 do 40 tisuća godina postojale su različite socijalne formacije koje nisu nužno bile niti države, naravno države nacije tada nije postojalo prije 40 tisuća godina, bile su formacije koje su ili funkcionirale seasonal, ne znam kako bi to rekao, odnosno na vrijeme, koje su bile matrijarhalne, koje su bile komunalne, bez nekakve instance koja postoji kao država danas. Recimo, ja sam prošli mjesec bio u Meksiku i tek kad sam tu knjigu pročitao, saznao sam da su asteci, koji se najčešće prezentirao kao oni koji su bad guys za razliku od Maja, Astici su krvoločni, izmislili neku vrstu social housinga. Dakle, socijalne stanogradnje, Asteci. Dakle, moj problem je sa državom da to nije kraj povijesti. Možda si ti preveliki hegelijanac, pa je zato za tebe država obistinjenje, ideje i kraj. Ali ja mislim da je problem države, osim što je država nacija, naravno da na kraju dolazi do ovoga 1% koji danas vidimo i da država u današnjem, ti si spomenuo Zuckerberga, znaš ko je po meni najgori negativa Silicon Valley-a, za kojega ne zna puno ljudi ovdje. Peter Thiel. Peter Thiel koji je napisao knjigu u kojoj tvrdi Competition is for losers i koji kaže ono što nama treba je monopol. Peter Thiel čiji palantir sada ulazi u NHS, privatizira NHS u Velikoj Britaniji, koji već radi sa CIA, sa NSA i sl. Dakle, čovjek koji tvrdi da nama ne treba kompeticija više na Silicon Valley-u. To je meni problem, da država danas služi da bi Elon Musk išao na Mars, država danas služi tome da bi Jeff Bezos bio novi feudalni gospodar, država danas u Hrvatskoj služi tome da ima 550 tisuća branitelja, država danas u Hrvatskoj služi tome da nema više socijalne stanogradnje, prem da bi to mogla raditi. Dakle, to je moj problem države. A ni u socijalizmu ta država, naravno, postoje različite forme socijalizma, nije nužno uvijek bila progresivna, kao što znamo. Dobro, sad ću ti nešto kazati što ćete... Razveseliti. Znaš da me nekoliko puta mi je pisao, znam kao je on, Peter Thiel, da dođem k njemu da se malo pogovorimo. Zaista, sad si, kao što bi ti kazao, vi fašisti se uvek... Ja bi na tvojom mjestu odmah otišao. Ne, 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 ne. Znaš ko ga je još zvao? Bio sam u vlaku sa njim kad ga je zvao, Varufakisa. Tako da iz nekog razloga Peter Thiel je bacio oko na vas, a? Da, da, da. Još jedno pitanje i onda idemo na publiku. Ne, ne, ali ako mogu samo na ovo. To sve shvaćam, zato je za mene, to se... Ali ja bih nešto drugo kazao. To što se danas diže, to nije više ona stara nation state, ja mislim da je to neka mnogo zatvorena neotribalna država. Ona relativno otvorena klasična građanska nation state danas iščezava. I najtužnije je to što se to dešava svugde. Ja vidim čak tragove toga danas u Kini. Za ovom. Kina sada... To je meni veoma tragično. Možda preteruju zapadne snage u Iguri, mi uvek pominjemo to, takve stvari se dogoduju svugde, ali istina je to da Kina danas hoće da postaje ona u lošem smislu ekskluzivna nacionalna država. Ja se slažem sa neotribalizmom da zapravo idemo u tom smjeru. Ali znaš u čemu je moj problem? Ja... Još mi nisi odgovorio na to. Znam, znam sve ove teorije, bile su druge zajednice i tako dalje i tako dalje. Ja ipak mislim, nemojmo idealizirati ove zajednice. Ja sam ovdje možda još radikalniji od tebe. 
Ja mislim, da treba popraviti marksizam malo i da je veliki prijelom. Nije klasno društvo, več neolitik. Fiksne na se obje. Tad je počelo zatiranje žena, tad je počelo patriarhat, vlasništvo, autoritarna struktura itd. itd. Ja mislim, da će jedna od reakcija na globalno ugrijavanje ili šta, treba biti da se nekako vratimo prije neolitika, jer čak zato i podupirem mitu, ali da se ne gubimo u tome, daj mi nešto odgovori. Da, slaže se sa tobom i pisao sam sa tobom. Nation state je gotova, trebamo, to je stvar skoro toga kako da preživimo. Mi trebamo međunarodne forme kooperacije koje su snažnije od nation state. Jer znamo što nas čeka. Za nekih najviše 10-15 godina ima desetine, možda stotine milijuna ljudi će tražiti novi dom, bit će masovnih migracija. I ako ostajemo u okviru nation state, to je onda rat. Ali rat u današnjim uslovima, svako može doći do nuklearnog oriđa i tako dalje, to je katastrofa. Tako da meni, ja, kako da kažem, sad ću učiti malo ciničan, ja to što hoću ja od države, nije, to se slažem sa tobom potpuno, nije nation, nation state, a onda ću završiti još sa većom provokacijom, već otuđenje. Ja upravo volim neku instituciju koja je minimalno otuđena od društva. Ja ne vjerujem da je civilno društvo, da ima neki mega emancipatorni potencijal i da je glavna opasnost država iznad. Ne, konflikt je u civilnom društvu i ovdje se može državo da se iskoristi. I sad, eto, idem do kraja. Ali autor toga nisam ja već, zaboravio sam njihovo ime. Imao sam pre nekih dva meseca neku diskusiju sa prijateljima, iako se oni politično su više korektni za mene, mati proti mene, od onog Jacobin. I jedan moj prijatelj tamo je predložio nešto što, kao bi ti rekao meni, starom fašističkom militaristu, pa da budem vulgarno faličan, dignulo mi se, tako je bilo lijepo. Kazao je šta je njegov sen i odmah kazao, to je ludost. Da možda će sjedinine države, ako Trump pobedi na sljedećim izborima, što je potpuno realna mogućnost sada, da Trumpovi pobliži, da će to biti takav kaos, da će ljevica još da želi vojnički državni udar. Da će to biti jedina možda mogućnost za sjedinine države. Ima pozitivnih državnih udara i ovdje stojim. Ne zaboravi da je, na primjer, u Portugalu, ko je izbacio Salazara, ne neka jebena civilna društva i tog gleda, već armija. Ja sam ovdje potpuno bez kompleksa. Situacija je tako užasna da sve sam spreman upotrebiti, samo da izađemo iz toga. I sad ti, da ne vučemo, samo tebe pitam. Pa ti nešto brbljaš gore dole o astecima. A kako bi tvoji asteci danas se suočili sa ekološkom problematikom? A ne asteci, pustimo astece, oni su autoritarni, ja ih volim. Kako bi tvoji anarhisti, šta znači anarhizam u ekologiji danas? Ajde, kaži. Evo ga. Dakle, prije svega, ne mislim da je samo anarhizam rješenje, ali ti znaš vrlo dobro što ja radim politički i pragmatički. Dakle, sve što radim zadnjih 10-15 godina jeste povezivanje na međunarodnom nivou. S jedne strane DM25, s druge strane progresivna internacionala. I ja sam član toga. I ti si član toga. Za dva tjedna, to možda ni ne znaš, imamo delegaciju na Kubu, gdje sa kubanskom vladom pokušavamo vidjeti na koji način se njihovo cijepivo, osim u Meksiku, može prenijeti, izvoziti i u druge države. Dakle, radimo takve stvari. Ja sam tu jako pragmatičan. Ako se može doći na vlast u nekoj državi, izvolite, neću nužno ja, ali podržavam one koji to rade. Dakle, treba nam država, nemoguće da ćemo se riješiti instantno. Ali, i to ti se možda neće svidjeti, i ne mislim da je samo provokacija, isto vremeno mislim da moramo graditi prostore autonomije gdje god možemo. I sad možda ćeš se ti na to nasmijati. Ne. To uključuje i permakulturu, to uključuje i digitalne subverzije, izgradnju novih 
blockchaina, ako hoćeš, ne u smislu kripto, a i u ovog gdje je kripto danas otišao, nego nešto u toj tehnologiji blockchaina i dalje ima emancipacijski potencijal. Dakle, na koji način mi možemo van države graditi institucije koje u slučaju kada država zakaže, što smo vidjeli u pandemiji u svim mogućim državama, imamo instance onoga što u anarhizmu, i to je najbolji dio anarhizma, Kropotkin zove uzajamna pomoć, dakle neka vrsta kooperacije, na koji način možemo izgraditi institucije koje su van državne? a da nisu nekakva mala anarhistički snovi, vlažni snovi, mi smo sad autonomni, živimo na drvetu i slično. Dakle, na koji način možemo kombinirati i jedno i jedno i drugo? Daj mi modele ovdje, to veoma lijepo zvuči, da, ali... Rožava, zapatisti, naravno, to nisu modeli koji su dugoročno drživi, pritom zapatisti i rožava jesu na neki način, evo iza sebe vidim Jerka Bakotina koji je i bio tamo, sorry da sam te spomenuo, ali ima... Bolje da se nije javio. Hoću reći, postoje modeli. Postoje modeli kooperativa koji također imaju kriptovalute koje nisu kao Bitcoin koji međusobno funkcioniraju i sl. Evo, ti si recimo kritičan spramenif tis. Ja sam također kritičan spramenif tis, ali ne znam da li si vidio što je nedavno jedna sjajna umjetnička grupa koja se zove Medijen grupe Bitnik uradila. Dakle, zajedno sa jednom drugom grupom koja se zove Peng, napravili su akciju da umjetnici naprave svoje NFTs i da skupe pola milijuna dolara za Golden Visa. Znaš šta je Golden Visa? Golden Visa je prodaja citizenship, a ti dođeš u Grčku ili Španjolsku sa 300, 400, 500 tisuća dolara i dobiš vizu zato jer si bogat. Pa to ima, to ima Čipar i Španjolska i Singapur i sve. E, sve te države. Ono što su oni napravili, mislim da se to pokazuje da možda nije gotovo sa NFTs i da se mogu iskoristiti na taj način. Napravili su akciju da jedna obitelj koja je na lesbusu zaglavila, dakle migranska izbjeglice, da im se kupi Golden Visa za Španjolsku. Nažalost, nisu skupili 500 tisuća, skupili su 250 tisuća dolara, ali mislim da je to dobar primjer da se i ta tehnologija Snowden, kada su se rodili NFTs, Snowden je među prvima napravio NFT za radio 5 milijuna dolara i donirao Freedom of Press Foundation koja se bavi protekcijom whistleblowersa. Dakle, ja i dalje mislim da se vratimo na taj naziv subverzije, da je subverzija toga novoga semiokapitalizma, dakle, što bi Bifo nazvao kapitalizma koji funkcionira po principu reprodukcije, manipulacije, znakova, da ga je moguće na neki način, pa to je i Wikileaks radio, moguće prodriti unutra i iskoristiti tu tehnologiju za progresivne ciljeve. Dakle, da završim i onda idemo na publiku, ili možeš još ti odgovoriti, ja mislim da istovremeno naravno da treba zauzimati položaje moći, kazališta, gradove, mjesne odbore, državu samu, ali mislim da ne smijemo fetišizirati da je to rješenje i da će nakon toga sve biti dobro, nego da istovremeno moramo graditi autonomne prostore. Kakvi god ti prostori bili, da li su to prostori solidarnosti gdje se ljudi pomažu zato jer financijski ne stoje dobro, da li je to pomoć izbjeglicama kao što rade, da li je to vlastite vrt. Mislim da ni to nije smiješno više u današnjem dobu gdje inflacija raste, gdje nestaju proizvodi. Dobro, da ne gubimo vreme, ali ipak bi nešto kratko odgovorio. To sve lijepo zvuči, ali su mi sumljivi tvoji primjeri. A šta ako imamo autonomni prostor neke lijepe ustačko-hrvatske organizacije? Pa mi smo ustački prostor civilnog društva. Nećemo da nas neka država sa nekim jebenim evropskim standardima normalizira i tako dalje. I kako ćeš ovdje da odlučiš? Ovdje država treba da nastupi. Da čak nasilno nastupi protiv to brutalno kažem, ima dobrih i ima loših autonomnih prostora. I mene nije stit kazati, znaš, jer država uvek nekako stoji protiv ovih prostora. Naprimjer, u Sloveniji jasno je da, pa i Trump, se setiš, on je uvek, kad si mu kazao, pa one stotine hiljada bijelih rasista i tako dalje, ne, ne, antifa, antifa, uvek, zna se gdje je stajao on. Ja bih volio državu i to može, koja okrene ovu priču. Ništa, znači iduće godine, ove godine, su izbori u Sloveniji, da li se kandidiraš? Ma nemoj, ko bi, ne, ja postajem star, umoran, ali nešto drugo kažem. E, to će se ti možda sviđati. U Sloveniji se desilo jedno pozitivno čudo, ne znam koliko je toga, kad je bio onaj referendum zbog upotrebe vode i tako dalje, pa to je bio šok. Mislili su to će biti 100, 200 hiljada, 800 hiljada, 1000 hiljada izvanredan postok koji je glasao i 
oni su prilično mudri. To je neka mlađa generacija, njima se jebu ove stare naše bitke, ali oni su uradili nešto veoma dobro, išli su na to, ne ove velike demokratije, to, to, već konkretni zahtevi, voda, školstvo, sve ovo. I sad oni rade nešto veoma pametno. Oni će se mobilizirati za izbore, ali ne direktno, već, već šalju oni različitim partijama nekih 10, 20, 50, ne znam, konkretnih zahteva, javno školstvo, kako se kaže, health care, zdravstvo. Zdravstvo, to ono, gde tačno stojite do toga. I onda će oni podružiti. Mislim da su našli neku formulu, ne ona abstraktna antipolitika, ali istovremeno ne čisti pragmatizam. I to je bitno, jer oni su tako snažni, i zato sad počinje već iznimno prljava kampanja protiv njih, sasvim privatna, ova žena misli da je lijepa, pa je debela, pa ne znam, ne znam kako je to kod vas. Kod nas je nivo neverovat. Kod nas je ko švicarska. Nema takvog diskursa, svi su jako pristojni. Siničan sam, naravno. Ne, ali vidiš, ali vidiš u čemu je moj problem. Moj problem je da ti kažeš ne fetiziraj državu. Naravno. Ali ja kažem ne fetiziraj autonomiju i civilno društvo. Dijalektički smo se složili na kraju, slažem se sa time. Na žalost ili na sreću moramo otvoriti pitanja i publici. Tako da te sad molim da ušutiš na pola minute i ja ću. A vi dignite ruku ako imate pitanja. Vidim da ima ljudi iza mene. A dignite još više ruku ako imate odgovora. Ima neko pitanje? Iza onih leđa. Evo tamo je osoba sa pitanjama, postoji osoba sa mikrofonom koja ide prema osobi sa pitanjem. A ko je taj? Ko je taj kojeg si pokazao? Kao ono je tvoj prijatelj iz Ljubljane, znaš. Ne, ne, ko je kazao da su zapatisti... Ha, Jerko, iza tebe. On je bio dole u... Da su zapatisti i tako, tako, ne? Jao, oni nisu... A onda si mi uništio jednu iluziju. Jer ja sam ih malo možda idealizirao. Nije tako. Pa zato sam ja podupro, izvinjavno se što vam oni, to će biti lijepi vic, neverovatan komisar. Kako se njihov PKK šef koji je sada u zatvoru? Edžalan. Znaš da sam ja u posrednom kontaktu sa njim. A znaš kako je počelo? On se u zatvoru potpuno promijenio, čita Foucaulta, čita mene. Da, to, ali... Kako smo uspostavili kontakt? Ja sam plakao. Bio sam u Istanbulu i neke glupe novine su me pitale, aj, kratak intervju. Jedno pitanje, ona, glupo, pola stranice sve, deset pitanja po jedan redak. Šta bi ja hteo, šta je moja idealna predstava? U kojoj situaciji bi volio da se snažem? Ja sam provocirao, ja sam kazao sa lijepom golom ženom u krevetu da diskutiram filozofiju. Dobro, blesavi odgovor sve. Dva dana kasnije objavio je taj časopis pismo očalana gde je kazao slažem se sa velikim filozofom Žižekom i ja bih hteo da budem opalo. Otac smo prijatelji. Čovjek je u zatvoru, normalno. Ali evo, imamo pitanje Izvolite. Izvolite. Izvinjavam se što toliko gubim vremena. Znači, imam jedno pitanje. Sad smo svjedočili kratkoj vašoj nekakvoj debati između dva ljevičara, ne? Jedan više anarhistički, drugi više tradicionalni, stari, kao totalitarno. Znači, što ćemo mi kao... Znači, rasprava je bila... Što će biti sad nakon ovog modernog kapitalizma, hoće li biti 
komunizam ili da će biti neka verzija feudalizma. Kako ćemo mi kao ljevica uopće doći do toga ako se sami ne možemo na osnove slagati i ovdje smo čuli i vas i druge kako imaju svoje kritike različite dijelove, ovi su liberalni, ovi su ovakvi, ovi su socijalni demokrati, oni su nakvi, oni su demokratski socijalisti, s njima se ne slažemo, njih režemo, oni nisu dio nas. Kako ćemo mi ustanoviti nekakvu alternativu ako se sami međusobno ne možemo složiti? Oćemo li doći do nekog kompromisa ili ćemo na neki način će se jedni istaknuti i oni će voditi ostale? Mislim da mogu na to lijepo odgovorim. Cijenim vaš problem i vidim ga. Samo što se mene tiče, pogledaj upravo nas dvoje. Pa mi možemo se slađati na tom nivou, ali... To je moj... Mi smo i ne samo u principu, ali kod konkretnih političkih mjera nema problema. I tako sam i ja, iako sam tamo potpuno marginalna figura, reagirao, možda vi znate, ne znam, u sredinim državama sad je veliki konflikt između onih nekad demokratskih socijalista koji su kazali ajmo ići za Bajdenom, njegov program je koliko to radimo kompromis ovde, EOC, da, i nekih drugih koji kažu ne, Bajden je na neki način još lošio od Trumpa, idemo protiv. Moje rješenje je bilo, možemo biti taktički, ali ne u smislu ono komunističke manipulacije, Pravimo se da smo za demokratiju, ali kad dođemo u vlasti, onda se svi selimo u tvoj grad. To znači vi tamo gdje ima. Ne, već u smislu da dajmo iskreno Bajdenu šansu. Ne, posle dođemo mi na vlast već. To što je on tražio, one trilijune za okolinu, za to, to treba bezuslovno da smo iza toga i da ga kritiziramo, ali ne u smislu imamo mi neki kao komunisti nekad misteriozni i za toga plan kako da preuzimo. Samo da će on moći da se drži vlastitog programa. I to je moje rješenje u praksi. Da se drže ove diskusije i mislim da je to praktično praktično moguće. Zato da kažem nešto, ne znam da li ste vi to pratili, što me malo pogodilo, ne osobno, ali tako, na primjer, sa čomskim imam na tom nivou... To je i mene ozbiljno pogodilo, da se vas dvoje... Da, ali jebi ga, sad ideš u gulak, jer si kazao da se vas dvoje. On je uvek mene napao. Ja sam samo odgovorio. On je mene vanredno grubo napao i zašto mu je to... Jer on je to pokušao prevesti u praksu, iako to se ti setaš, ti si nekaj organizirao. Skoro svaki javni akt, poziv, mi smo zajedno potpisali. A isto vreme je on kazao, ne, nikakva suradnja sa njim, što znači sa mnom nije moguća. Zašto ne držimo ovo na abstraktnom nivou? Jer ja, da bude ono jasno, to je bilo mišljeno ironički, kako da kažem, malo arogantno. Ja sam ipak u 70-im godinama bio bez posla, tako da nisam baš onaj stari stelinista i tako dalje, ne? Ali mislim, ne, čak mislim da je stalinizam nešto tako užasno i da je meni uvek bio simptom da se ono najpopularnija danas od marxizma, ali ne više frankfurtska škola, nikad se nije konfrontirala jasno sa stalinizmom. Sve je išlo na analizu fašizma, jer tamo su stvari jasne. Ali zar nije to paradoks? Dialektik der Aufklärung, dialektika prosvetiteljstva. Znači, ne nešto mračno, obskurno, već ono najveće u modernoj Evropi, pa da ti rodi totalitarni užas. Zar nije čisti primjer toga stalinizam, koji je eksplicitno bio? I tako da ovdje, kako da kažem, ja stojim iza toga i čak idem korak dalje, nemam nikakvog fetiša, ja ne volim ove gluposti, prvo su trockističe, trockog cijenim, ali znaš one gluposti, samo kad bi Lenin živeo još tri, četiri godine i uspeo u paktu sa trockim i šta bismo onda imali, neki ultrademokratski socijalizm. Ne znam šta bismo imali, ali 
Ok, mislim da ostavimo prostor za još nekoliko pitanja, jer se polako bližimo kraju. Dobro, ja se izminjavam kao obično, nisam odgovorio, ali potpuno prihvaćamo, vidim praktično rješenje. Ali, hvala na pitanju. Da, hvala. Pola deset, dobro. Još, dobro, dobro. Evo vidimo ruku već tamo se smiješi iz četvrtog reda. To je tvoja politika, ne? Od ljevice ideš na desnicu, ne? A meni ovo ispred, napred. To je najlošija desnica. To ima sad u Sloveniji. Parola desnice je ni desno, ni ljevo, već napred. To vidiš. Čuli smo. Izvolite. Prije svega, hvala profesoru na očekivano dobrom izlaganju. A pitanje je iduće. Dakle, jedan od odličnih vaših uvida je onaj o odnosu subjekta s nužnošću i slobodom. Ako je moje čitanje ispravno, lakanovski subjekt određen strukturom, to jest velikim drugim, mogućnost slobodnog djelovanja ostvaruje upravo u konstitutivnom manjku. Međutim, upravo se oni najslobodniji akti u iskustvu očituju kao najnužniji. I to je onaj moment u kojem točno znamo što nam je činiti. I sad, zašto danas, u ovom historijskom trenutku kada je hitna akcija više nego ikada potrebna, ne možemo osjetiti tu nužnost. I ako parafraziram Mao Tse Tunga s kojim ste započeli, možda je nebo, odnosno raj, od početka iluzija, možda je baš poput seksualnosti za Freuda, nebo uvijek već bilo u kaosu. Međutim, pitanje je zašto danas ne možemo imati neku jasnu viziju koju smo mogli do prije svega par desetljeća. To je veoma dobro, a i veoma teško pitanje, naravno. Ja mislim da nekog direktnog, jasnog odgovora nema, ali da problem nije u meni, već je u stvari samoj. Živimo, ovdje se složim s Badiuom, živimo u razdoblju neke dezorijentacije i rješenje nije u tome da se vratimo sve one stare formule jasnog opredeljenja kao socijaldemokratija ili Fukuyama. Ima danas, što prevladuje na ljevici danas, to je to što ja ironički zovem ljevi Fukuyamaizam. Znači, socijaldemokratska welfare state je najviše do čega možemo doći. A problem sa žutim jastućima i tako dalje je za mene upravo da to je ne ide više. I sad čuva, sad dođe veliko razočarenje. A samo jedno, ako poznajete, znate koji citat sam nedavno, kad sam nešto tražio, našao i veoma mi se sviđao. I to pogađa to što se vi kazali. Znate šta je Sartre već 40, krajem 44. u nekom za Atlantik Mansi, ne znam, prvom tekstu koji je objavio tada odmah posle oslobođenja Francuske Pariza u Sjedinim državama, onaj slavni, provokativni stav. Nikad nismo bili slobodni nego kad smo bili okupirani od Njemačke. Jer tad su bile fronte jasne, znao si šta trebaš učiniti i tako dalje. I ja bih ovde, ne znam još kako to, da kako da to terminološki opredelim, ali ja bi ovde igran se sa ovom dvojicom koji nema u Hrvatskoj ni u Sloveniji, mislim u jeziku, ima na engleskom freedom, liberty. Ja bi suprotstavio freedom i liberty. Liberty je to što više manje imamo u liberalnim državama. Zakon ti garantira neke osnovne slobodne, ali freedom u radikalnom smislu, ono, kad si zaista potisnut i, kao što ste lijepo kazali, da je najviša sloboda u tome što tačno znaš šta trebaš da uradiš. Toga je danas sve manje i lijepi primjer je za mene, možda se neki od vas ne bi složili, možda i ti, lijepi primjer to je kako je za mene problem sa iako imam ja sumnje oko cijepljenja, ali glavni otpor taj, to je moje tijelo, slobodan izbor i tako dalje, to je za mene ideološka zloupotreba liberalizma. Ja ovde ostajem, 
ali mislim, da to nije suprotno od anarhizma. Za onom velikom lekcijom progresivne misli, da sloboda je uvek sloboda u nekom društvenom okviru, sloboda je sloboda unutar nekih pravila, koje treba ponekad izmijeniti. Slušajte, šta je moja sloboda? Da govorim što oču. A, govorim što oču, to znači trebam da ovladam jezik, da poštojem njegova pravila. Šta je moja sloboda? Da idem u grad, da šetam, to opet pretpostavlja da se ljudi drže nekih pravila i tako dalje i tako dalje. Tako da, ovde sam, sad ću vas užasno razočarati, ovde sam ja, ti možda si manja od mene, hegelijanski pesimist. Pesimist. ali trebamo na neki način, ovdje je Filijam na onog Hegela, znači u filozofiji prava, filozofija može samo da u pojmovima reproducira neki sistem koji već propada, koji već u sebi se izintegrira i tako dalje. Ja ne vjerujem u vizije buduće. Ja mislim da su sve vizije buduće nekako uhvaćene u sadašnji horizont, tako da, da, trebamo to uraditi, ja sam ovdje više tragičan, trebamo uraditi i užasno ćemo pogrešiti, ali jedino kroz pogrešku doći ćemo do istine. Kao što kaže tvoj dragi Samuel Beckett, try again, fail again, fail better. Mikrofon, da, nešto sa mikrofonom ne valja. Mogu, mogu. Da li i moj ne radi? Neću. A to volim. Ja pričam o revoluciji, to nije ništa. Kad spomenim tekst pubertetlija, cenzura radi. A svedno ćemo morat. Evo, mikrofon se vraća, ali svedno ćemo morat završiti. Evo, možda imamo još vremena za jedno kratko pitanje i upozorenje tebi, kratak odgovor. Samo da, da li radi taj? Radi. Ajde još. Probaj. Dobar. Neki besmisljeni rečenicu, da kažem. Moju običnu. Nema slobode za neprijatelje slobode. Ok. Vrlo kratko. Da, da, da. Vrlo kratko. Izvolite. Evo, imamo još vremena za jedno vrlo kratko pitanje i još kraći odgovor, što znamo da je jako teško. Vidim da je pitanje... To je utopijski socijalizam. Evo, pitanje je gore, jel? Samo mislim da nemamo baš mikrofon gore, pa derite se ako možete. Ja čujem. Da, da. Eto, ovo je stvarno bilo neočekivano. Ne, 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 
sve bolje, več. Čeka vas totalni rad. Trpet se koliko nič zamisliti ne možete, kako će biti užasno. Tako da, nažalost, tukaj ovdje so stvari toliko pervertirane v politici. V nekim situacijama i doslovna referencija ili ili, kako se kaže, no, promis, obečanje, da bi se grozno i tako dalje radi kao sredstvo mobilizacije. Politika je pervertna stvar. Mislim da ćemo ovdje morat, nažalost, završiti. Ja bi još jednom zahvalio i Slavoju da si se vratio. Nadam se da ćeš se vratiti, ako ne na ovu pozornicu, ima i drugih u Hrvatskoj. A možda ponovo preuzmemo HNK, ko zna. Da. A ja si tebi zahvalujem i da kažem moj stari vic, kad narod, narod to sam ja, preuzme vlast, ti ideš u gulak, ali kao znak mog prijateljstva, ja ću iz svoje centrale pozvat lager i znaš šta su dobili u nedelju u ruskim gulagima, čitao sam. Neku ogavnu riblju supu sa polugnilom, glavom, ribe i tako dalje. E, svaku nedelju dobit ćeš dva tanjera ove supe. Odlično. Hvala vama.